Ok guys, welcome to my channel So hari ni aku nak cerita pasal player yang aku nampak Bagi okay, prospek masa depan kepada dalam posisi left back dekat dunia ni Alfonso Davis So, first time aku tengok mamat ni main kan Aku macam, wow, siapa si hari ni? First time aku tengok dia main dalam Bundes Liga Tapi masa tu dia tak, dia tak famous lagi Dia start famous masa dia start UCL game Lawan dengan Chelsea masa tu dekat Stanford Bridge Road Bayern menang 3-0 Siapa Alfonso Davis ni? Main left back muka Dia macam budak Afrika kan Tapi Aku dapat tahu dia lah warga negara Kanada So Aku pun wonder lah siapa dia ni So aku korek-korek Dan aku tengok beberapa game dia main Paling latest game dia aku tengok dia main Lawan dengan Dortmund tu memang Okay Alfonso Davis Umur dia muda lagi Baru 19 tahun So ni lah benda yang paling aku suka sekali pasal dia So Mamad Davis ni Dia adalah seorang refugee Ataupun pelarian lah Daripada Ghana Dan bila dia bermain kat Ghana dia, kat, dia tak main kat Ghana Masa dia mula 5 tahun dia kat Ghana Lepas tu dia pindah dekat Kanada Dan dia main bola kat Kanada So dekat Kanada tu Dia main dekat MLS Tim kat Kanada main lah Liga MLS Iaitu Liga US Major League Soccer So dekat situ dia main dekat kelab Vancouver Dekat Vancouver ni Umur dia bawah 15 tahun Dia dah main kat Professional League MLS Dan dia dah skor lah Satu gol tu memang lawa gila lah Dia skor dekat Vancouver ni Lepas tu tak silap aku dalam umur 16 tahun Dia dah dapat citizen ataupun warga negara untuk Kanada Dan beberapa tahun selepas tu dia, dia dah pun main dekat untuk Kanada Dan dia pernah skor satu gol ni lawan USA uh, Kanada ni dalam CONCACAF ataupun dalam zon benua Amerika Utara aku rasa Dalam Amerika Utara Dalam Amerika Utara ni Mexico dan juga US adalah gerasi bola sepak lah untuk Amerika Utara So Kanada ni macam kecil punya team lah dan dekat situ lah ada satu history di mana dalam 34 tahun first time Kanada menang dengan USA dan Alfonso Davis score lah game so after beberapa tahun lepas tu dia berpindah kepada Bayern Munich dan 2016 dia join Bayern Munich dan dia start main dekat satu friendly game ni maksud tu memang superb lah game tu Lepas tu tak macam mana dia boleh main first eleven. So dia macam mana dia boleh main first eleven? Ada satu sebab lah Iaitu sebab injury Di mana Bayern ada konflik Di mana Lucas Hernandez Player left back yang orang baru beli dekat Atletico tu Injured Dan kemudian Player centre back orang Iaitu Nicholas Sule Injured So macam mana bila Sule ni injured Bayern letak Alaba untuk main centre back Dan posisi left back yang biasa Alaba main Digantikan oleh Alfonso Davies So basically Davis ni asalnya adalah player kepada left winger ataupun flanker dia bukan natural left back tetapi tak macam mana coach Bayern tu boleh bagi dia peluang untuk main left back dan perform sampai sekarang satu start yang paling aku suka pasal Alfonso Davis ni ialah 55% tackle lah dia menang so basically dia tak ada apa-apa kelebihan untuk defensif tapi bila dia tukarkan posisi defensif dia still boleh cover tempat tu dengan baik lah. so kalau dari segi gameplay aku sentuh sikit pasal Bayern dekat, dekat Bayern dia punya gameplay Alfonso Davis ni Of course Dia punya Kelebihan utama ni adalah Kelajuan dia Dia ni adalah Left back yang sangat Offensif tau Dalam sistem Bayern Munich Dalam dua full back Bayern Davis dan juga Pavard Pavard dia lebih defensif tau Kadang-kadang Coach Bayern ni Dia suruh Alfonso Davis Naik atas gila babi Attacking Dan pada masa yang sama Pavard lebih daripada defensif Apa-apa kalau kena counter Pavard akan ada lah So dia barat Tiga back Pavard dia tak offensif sangat Tapi Davis ni Dia macam dua winger kat tepi tu Kelebihan dia adalah kelajuan Daripada segi defensif dan attacking Kelajuan dia main peranan Pada segi defensif Davis dia selalu attack So dia selalu out of position Bila team Bayern kena counter Davis selalu hilang bola Bila player opponent tu dapat lari dengan counter Davis ni boleh recover kau dengan kelarian dia Dia memang laju gila babi lah Dia banyak kali lah dia cover bola Lari Cari player tackle Walaupun dia dah out of position Second kelebihan kelajuan dia adalah of course adalah dia punya attacking lah Bila kau left back kau laju Macam mana tu So dia punya kelebihan satu yang paling Bagus adalah dia punya kesefahaman dengan teammate lah Especially Suresh Gnabry Left uh, winger Bila kau main left back Kau akan selalu overlap Davis ni dia laju So kau tak payah pun susah-susah nak Fikir kan Kau just buat one two One two ni benda paling selalu lah Teammate Bayern buat dekat Davis Davis akan pass Teammate dia akan one two Davis akan pecut Pak tinggal dalam oponen Dan Davis ni satu lagi benda yang aku nampak pasal dia Yang macam bagi aku benda ni Jarang lah Full back selalu overlap 
overlap ni bila kau naik dekat wide area kau tapi Davis dia overlap juga tapi dia selalu underlap underlap tu apa underlap tu macam kau inverted wing kau masuk ke dalam biasa fullback akan lari keluar tau lari keluar tapi Davis dia masuk ke dalam itu benda yang dia selalu buat lah aku nampak dekat dia macam rare lah sebab dia ada kelebihan untuk dribble dia laju dia boleh score lah banyak agak goal aku tengok defensif dia pun adalah bagus sangat kan Robertson lagi rajin ha. cakap pasal Robertson aku banyak kali gaduh kat Facebook dengan fans Liverpool oh Robertson bagus lagi lah pada Davis ya yeah. Robertson bagus tapi Robertson tu dia campai peak umur dia masa 25, 26, 27 tau Davis ni bodoh 9 tahun lagi 2-3 season cahaya lah cakap aku budak ni mesti top 3 punya fullback dekat Malaysia, dekat Malaysia. fullback dekat dunia kat Malaysia siapa je dia fullback Shazwandik Colbing Ong 